बिस्मिलीम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है हमारे पास हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन विच वेरियस आइटम्स आर अरेंज इन टू क्लासेज और नंबर ऑफ आइटम्स फॉलोइंग इन ईच क्लास इज स्टेट एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थ्री लाइन आर द डेफिनेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास ठीक है हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपको हमेशा जो डेटा होता है वो आपको रॉ रॉ डेटा गिवन होता है ठीक है या आपको डेटा गिवन है इट्स एंड अगर आपको इसको देखना है कंपेयर करना है इट्स टू मच डिफिकल्ट तो आप क्या करते हो प्रेजेंट करने के लिए डेटा को उसको क्लासेस uh, में डिवाइड करते हो ताकि आपको डेटा इजीली समझ आ सके अब आपको क्या पता कि 130 हाउ मेनी टाइम्स अकर इन द डेटा ठीक है कि डेटा में कितनी बार 130 आ रहा है और अगर आपके पास यही टैबुलेटेड फॉर्म में होगा तो यू कैन इजीली कैन से दैट 130 टाइम्स इज अकरिंग एट द 5 टाइम 6 टाइम जितनी भी टाइम आ रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है हम कहते हैं कि व्हेन ईच जो हम जब अरेंजिंग करते हैं अच्छा एक और चीज आप हमेशा याद रखें मेरे माइंड से पे भूल ना जाओ कि जब भी आप डेटा को लिख रहे होते हो ये डेटा अरेंज कर रहे होते हो तो सबसे पहले आपने डेटा को अरेंज करना होता है अगर आपको रॉड डेटा गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिविंग द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है कि आप डेटा को अरेंज करो सब पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज लिखो फिर उससे बड़ी लिखो फिर उससे बड़ी सबसे लास्ट में ग्रेटेस्ट वैल्यूज लिखो वो अरेंज होगा डेटा तो आप बहुत ईजिली उसको क्लासेज में डिवाइड कर सकोगे आप इजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकोगे अगर हमारे पास ये तो अब हमारे पास अनग्रुप डेटा है रॉ डेटा है लेकिन अगर मैं इसको क्लासेस में करके टैली मार्क्स लगा के बताती हूँ कि 130 थर्टी कितनी टाइम आ रहा है फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी में तो उसको मैं कहती हूँ इट्स अ ग्रुप डेटा कि हम कहते हैं डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉल द ग्रुप डेटा एंड डेटा विच हैव नॉट बीन अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड अ रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा दैट इज द रॉ डेटा एंड अनग्रुप डेटा बिकॉज ये आपके पास किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में नहीं आए हुआ अगर आप इसी डेटा को अरेंज करते हो ये अब आपने अरे किया डेटा को अरेंज किया ठीक है ये आपने अरेंज किया है अपना ओवरऑल डेटा आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इसको हम क्या कहते हैं अरे डेटा कहते हैं आप कहते हो कि एन अरेंजमेंट ऑफ द रॉ नोमेरिकल डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरे डेटा अरे डेटा मीन व्हेन यू आर डूइंग द अरेंजमेंट ऑफ द डेटा ठीक है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो वो हमारे पास आ जाते हैं अरेंज डेटा अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि हमने क्लासेस बनानी है ठीक है आपको फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या लेना है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यूज लेनी है फिर इंटरवल देखना है हमने कितने का लेना है फिर क्लासेस आपको पता है कि आप टेन फाइव टेन का डिफरेंस जीरो फाइव टेन का डिफरेंस ज्यादा लेकर करते हो ठीक है मतलब जो फाइव से मल्टीप्लाई हो रहा होता है वही हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई क्लासेज बनाई फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी बार अकर हो रही है वो आपने लिखा एंड अगर आप सम करोगे इन फ्रीक्वेंसी का सम करते हो दैट इज इक्वल टू ऑल वैल्यूज इस तमाम वैल्यूज के इक्वल आएगा जितनी वैल्यूज यहां है 120 स्टूडेंट्स है तो यहां भी आंसर आपके पास 120 ही आएगा तो ये हमारे पास आ जाता है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं बाय अरेंजिंग द रॉ डेटा इन द अबव फॉर्म हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड द डेटा इनटू क्लासेस एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ आइटम्स बिलोंगिंग टू ईच क्लास सच एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा और बाय क्लासेस टुगेदर विद देयर कोरिस्पोंडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी टेबल बाय ऑर्गेनाइजिंग टेबल अब ये हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गई ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज में आपको पहले भी बता चुकी हूं कि क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास देखो हम कहते हैं कि क्लास लिमिट्स क्या है कि दैट ईच क्लास इज डिस्क्राइब बाय टू नंबर जब हम एक क्लास को डिस्क्राइब कर देते हैं बाय द टू नंबर के ये लोअर क्लास लिमिट है या अपर क्लास लिमिट है दैट इज कॉल्ड द क्लास लिमिट्स ठीक है जो स्मॉलर नंबर होते हैं वो लोअर क्लास लिमिट को शो कर रहा होता है लाइक दिस माउंटेन इज द लोअर क्लास लिमिट अपर जो हमारे पास लार्जर नंबर आ जाता है दैट इज शोइंग द अपर क्लास लिमिट जैसे कि वन आ गया आपके पास एंड आपके पास अब इनमें जो डिफरेंट होते हैं ना वो सिर्फ एक चीज आप ये एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट होती है क्लास बाउंड्रीज या आपके ईच एंड एवरी यूनिट ले रही होती है मैं आपको साथ फिर एक एग्जांपल भी देती हूँ अभी हम कहते हैं कि क्लास लिमिट्स आर नॉट ऑलवेज एक्जैक्टली वर्ड दे लुक लाइक ठीक है अगर फॉर एग्जांपल मैं वेट ले रही हूँ स्टूडेंट कैन मैं कह रही हूँ वेट इज द 62 है इट डजेंट मीन कि वो 62 होगा फॉर एग्जांपल मैंने वेट लिया है ऑफ द स्टूडेंट का मैं कह रही हूँ वो वन है इट डजेंट मीन कि ये वन है वो
वो हमारी ट्रू वैल्यू के करीब तर है नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर है बट द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर लाइज बिटवीन दीज तो ये जो हमारे पास पॉइंट होना दैट इज कॉल्ड द क्लास बाउंड्रीज होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रू क्लास लिमिट क्लास बाउंड्रीज जो ट्रू क्लास लिमिट उसको कह रहे होते हैं तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं जो कि हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं इस तरह फाइन करने के जिसको हम कहते हैं विच डिस्क्राइज द ट्रू क्लास लिमिट्स और कॉल द ट्रू क्लास लिमिट्स एंड द क्लास बाउंड्रीज इट्स अ प्रीशियस नंबर है जो आपके ईच एंड एवरी यूनिट को लेते हैं अब देखिए क्लास लिमिट्स हमारे पास ये हैं फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन थी क्लास बाउंड्रीज आपने लोअर क्लास लिमिट्स में से पॉइंट फाइव कम करना होता है यहाँ पॉइंट फाइव एड करना होता है ये तमाम आपने सीरीज के लिए करना है तो आपके पास आंसर क्लास मार्क आपके मार्क मिड पॉइंट होते हैं क्लास मार्क जो आप ले सकते हो वो आप क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज दोनों को अगर प्लस करके डिवाइडेड बाई टू करोगे तो आपके वहाँ आंसर सेम आएगा तो आप इन दोनों में से किसी में से भी अपने क्लास मार्क या मिड पॉइंट वो फाइन कर सकते हो अच्छा दिन हमारे पास क्या आ जाते हैं स्टूडेंट्स ओपन एंड क्लास क्या होती है देखो ओपन एंड क्लास क्या होते हैं कि सम टाइम फ्रीक्वेंसी टेबल्स आर फॉर्म्ड इन विच अ क्लास हैज आइदर नो लोअर क्लास लिमिट नो अपर क्लास लिमिट सच अ क्लास इज कॉल्ड एन ओपन एंड क्लास एन एग्जांपल ऑफ ओपन एंड क्लास इज गिवन बिलो अब देखो कि हमारे पास ना लोअर सबसे लोअर क्लास लिमिट गिवन है ना सबसे अपर क्लास लिमिट गिवन है वेन दे हैव द सिचुएशन आप कहते हो कि हमारे पास ओपन एंड क्लासेस है अब देखो ये एज ग्रुप बताएं ऑफ द पॉपुलेशन लेते हुए आपको क्या क्या है कि फाइव से बिलो एज वाले हैं लेकिन उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी और ट्वेंटी फाइव से अब वाले वो पॉपुलेशन इतनी है तो दैट इज कॉल्ड द ओपन एंड क्लास जिसकी अब एंड हायर जो लिमिट होती है वो नॉट गिवन होती है क्लास मार्क एंड क्लास क्लास मार्क और मिड पॉइंट्स में भी आपके साथ डिस्क्राइब कर चुकेंगे ये हमारे पास क्या होते हैं अगर हम मिड पॉइंट्स क्लास बाउंड्रीज या क्लास मार्क को डिवाइड करते हैं प्लस करके डिवाइड बाई टू करते हैं हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाते हैं अच्छा साइज ऑफ द इंटरवल आपको ये तो पता है कि हमारे डिफरेंस होता है बट आपने लेना कहाँ से है ठीक है आपने हमेशा साइज ऑफ जो डिफरेंस है देखो इसमें हमारे पास कोई लिमिट्स नहीं थी हमने क्या लगता है क्लास मार्क और मिड पॉइंट में आप क्लास बाउंड्री या क्लास लिमिट्स दोनों को देख सकते हो दोनों का आंसर सेम आएगा बट जब साइज ऑफ द क्लास इंटरवल आप नोट करोगे ना तो यू आर टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्रीज एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज नॉट टेकिंग द क्लास लिमिट्स नॉट टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द क्लास लिमिट यू आर टेकिंग द क्लास बाउंड्रीज आपने क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस नोट करना है नॉट टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द क्लास लिमिट्स या आपके पास मेन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल आ जाता है आपके पास ठीक है हम कहते हैं ऑल द क्लासेस इंटरवल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ इक्वल साइज द कॉमन विथ इज डिनोटेड बाय एच एंड इट्स शोइंग बाय द एच एच इज द सिंबल दैट इज शोइंग द इंटरवल साइज इंटरवल अब ये हमने देखें क्लास बाउंड्रीज के जो डिफरेंस है वो लिए वो 10 हमारे पास आ गया फॉर्मुलेशन ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास रॉ डेटा गिवन है और आपने फॉर्मुलेट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेकिंग द रेंज रेंज हमारे पास क्या होती है कि डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज डिफरेंस ठीक है आपने ग्रेटेस्ट वैल्यूज टू एटी थी एंड स्मॉलेस्ट ली तो आपके पास वन जीरो एट आ गए अब हमने डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ क्लासेस वैसे इसका एक फार्मूला भी होता है जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ क्लासेस फाइन करने का अगेन मैं बता देती हूँ वो होता है वन प्लस थ्री पॉइंट थ्री लॉग ऑफ कैपिटल एन मतलब टोटल पॉपुलेशन आप इसको देखोगे आपको पता चलेगा आपने कितनी क्लासेस बनानी है बट आपने क्लासेज जो लेनी होती है इसके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता आपने क्लासेस अपनी बनानी होती है फाइव से ट्वेंटी के क्लासेस के दरमियान ना फाइव से लेस हो ना ट्वेंटी से अबव हो फाइव से लेस होंगी तो आ, हमारे पास कहते हैं कि टू मच इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लॉस हो जाती है और अगर ट्वेंटी से ज्यादा होंगी तो हमारे पास कंपटिशन जो है टू मच लेंथ ही है देन हमारे पास फ्रिक्वेंसी बनाने का कोई फायदा तो ना हुआ अगर हमने फिर भी उतनी मेहनत करनी है देन रॉ डेटा में भी तो हम यही करते हमारे जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का मकसद यही है एम यही है कि हमारे पास ईजिली डेटा अंडरस्टैंड कर सके और हमारे पास कंबाइन हो सके इंटरवल साइज आपको पता है कि आपने रेंज को रेंज को डिवाइड करना है नंबर ऑफ क्लासेस पे जिन्हें नंबर ऑफ क्लासेस अलेवन बन रही थी और रेंज आपके पास वन जीरो एट आई थी तो हमारे पास नाइन पॉइंट एट आ गई इट्स मीन क्लास इंटरवल आपने लेना है 10. आपने 9.8 को वो राउंडिंग ऑफ नंबर कर दिया राउंड ऑफ नंबर कर दिया तो इट्स बिकेम 10 तो हमने क्लास इंटरवल 10 लेना है अच्छा इसके बाद डिसाइड व्हाट शुड बी द लोअर क्लास लिमिट अब हमने देखना है कि लोअर क्लास लिमिट क्या होनी चाहिए या अपर क्लास लिमिट्स 
देखो ये हमारे पास लोअर क्लास जो सबसे लोएस्ट डिजिट आपके पास होगा ना जो लोअर वैल्यूज है आपने देखना अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लोअर वैल्यू यहाँ क्या आती है वन टेन थी ना तो आपने वैसे वो नंबर लेने होते हैं वन टेन भी आप लोअर क्लास में ले सकते हो या वन जीरो फाइव जो फाइव से मल्टीप्लाई हो जीरो विच एंड विद और जीरो ठीक है जीरो जीरो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी आपने कॉमनली ये यूज करने होते हैं तो ये आपने अपर एंड लोअर क्लास जो है बना लेनी है then find the upper class boundary by adding the class interval size by the lower class boundary then determine the upper class limit upper upper class limit bhi aap find kar loge then aapke paas hota hai distribute the values in the raw data into classes and determine aage aap classes bana loge aur unme jo values put karni hai tally marks laga ke wo aap put kar sakte ho dekho humne ye classes banayi aapne jitne number aate hain wo laga diye ye hamare paas entries aa gayi aapke paas kitne hai theek hai agar aapne is entries ko ab karna hai ye tally marks mark lagao theek hai tally mark aapke paas kya hote hai agar to 4 hai that is become like this theek hai agar 5 hai to aap isko is tarah karoge ye 5 ko show kar raha hai to ye aapne frequency show kar li and ye easily understandable hai aapke paas data jo hai wo combine ho gaya इसी तरह आपको एग्जाम्पल भी गिवन है आपने देखो उधर भी क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड कर लिए इजीली अगर आपके पास क्लास लिमिट्स फाइंड है क्लास बाउंड्रीज आप फाइंड कर सकते हो बट अगर आपके पास देखो क्लास लिमिट्स अब यहाँ पॉइंट में गिवन है और क्या है थर्टीन पॉइंट फाइव है आपने क्या करना है फाइव में से आप पॉइंट फाइव माइनस करोगे तो पॉइंट फोर आ जाएगा इसमें से एड करोगे फाइव तो हमारे पास क्या आ जाएगा फोर फाइव आ जाएगा हम यही करते हैं ना पॉइंट फाइव एड या माइनस करते हैं अगर पॉइंट में आ गई है वैल्यूज तो फिर आपने ये पॉइंट से बाद वाली वैल्यूज में इनमें पुट करना है मतलब पॉइंट में तो है तो आपने इसमें से माइनस करना है जीरो तो आपके पास आ जाएगा जीरो जो कि आपने लिख लिया है ये ठीक है पॉइंट फोर फाइव एंड इसी तरह आपने इसमें ऐड करते हैं और ये तमाम वैल्यूज के लिए आपने करना है अच्छा समटाइम्स ऐसे होते हैं कि आपके पास जो आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन ले रहे हो और आपने क्लास फ्रिक्वेंसीज बनानी है ये आपके पास गिवन है वो कहते हैं कि बॉर्न टू फिफ्टी वुमेन इन द सर्टन लोकेलिटी अप टू एज ऑफ 40 इयर्स ये आपके पास चिल्ड्रन नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप ये नहीं कह सकते ये टू एंड हाफ है ठीक है तो आपने क्या लेना है ये जीरो चिल्ड्रन होगा या वन होगा या टू होगा या थ्री होगा आपने टेली मार्क्स लगाने नंबर ऑफ वुमेन्स आपने लिखनी है कि कितनी थी और ये आपके पास टोटल आ जाएगा कैम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास देखो कैम्यूलेट मीन होता है जमा होता जाना ठीक है जब आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को अपर या लेस में जमा करते जाते हो दैट इज कॉल्ड द कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब हमारे पास अगर आप यही देख लो ये कैम्यूलेट कर रहे हो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को पहले जीरो थी जीरो में वन ऐड किया वन हो गया वन में फोर ऐड किया फाइव हो गया फाइव में सेवनटीन ऐड किया ये फ्रिक्वेंसी को एड करते जा रहे हो ये जो आपके पास यहाँ फ्रिक्वेंसी गिवन थी ना मैं आपको अगेन शो करवा देती हूँ आपके पास जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ये ये फ्रीक्वेंसीज आप वन को फोर में ऐड किया फाइव हो गया फाइव को ऐड करो सेवनटीन को सेवनटीन फाइव ऐड करो कि ट्वेंटी थ्री आ जाएगा ट्वेंटी थ्री को ऐड करो ट्वेंटी एट में इसी तरह आपने ऐड करते जाना है दैट इज कॉल्ड द कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये आपके पास अगर ये तो मोर देन के लिए और ये लेस देन के लिए कि आपने फिर देखो वन नाइनटी प्लस वन किया तो वन ट्वेंटी आया था ठीक है अब वन ट्वेंटी में से आपने फिर वो इतनी फोर फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो आपके पास कितना आएगा वन फिफ्टी अगर वन फिफ्टीन में या फोर पहले ये फ्रिक्वेंसीज लिख लो ये फ्रीक्वेंसीज लिख लो जो आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज थी अब आप देखते जाओ कि इसमें हम कितना ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी जो कि आपके पास यहाँ अपर क्लास बाउंड्रीज में ये आएंगी है यहाँ से आप इसमें कितना ऐड करते जाओ आप देखो वन में अगर आप वन नाइनटी एड करोगे तो देन वन ट्वेंटी आएगा अगर यहाँ वन नाइनटी आप फोर लिखा हुआ पहले से तो आप वन फिफ्टी एड करोगे तो वन फोर्टी आएगा ना वन फिफ्टीन में से आप सेवनटीन माइनस करते हो नाइनटी एट आप इधर प्लस करो इसी तरह आपने तमाम प्रोसेस करना है रेलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टोटल पे डिवाइड कर देते हो वो कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास रेलेटिव देखो रेलेटिव परसेंटेज को बोलते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द रेलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज फॉर एग्जांपल द रेलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ये हमारे पास गिवन है अब देखो यहाँ हमारे पास क्या गिवन था फॉर एग्जाम्पल वन था वन बाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टोटल था आपके पास ठीक है इसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी सेवेंटी सेवेंटी बाई वन ट्वेंटी और परसेंटेज में इनको चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड करो आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी अब रेलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है देखो रेलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या आ गई है कि रेलेटिव कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने टोटल पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करना है तो आपके पास रेलेटिव कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने लेनी है कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बाकी आपने वही कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को डि